I'll be finishing off the chapter with some numericals and some two, three concepts I want to do. On the basis of that, we'll be finishing the chapter. Okay, we start. Question number 39 of your digest, page number 181. So if you have your digest, page number 181, Digest. Okay, you all can't see the screen. Uh, sorry. Okay. Can you all see the screen now? Yes. Yes. Okay. Sir. Okay. Fine. So, question number thirty-nine. Star marked again. I'm doing the sums which are based on GTB. Okay. Mostly concentrate on the star mark questions only. Because in the examination, this will only be asked. Rest all also you can read. But mostly concentrate on the star mark questions. Question number 39. The total energy of a particle. Performs SHM with 10 raised to minus 2 joules. Okay. They are telling you this much. And the mass of the body is 200 grams. Find the maximum velocity. Maximum velocity is V maximum. And the time period. If the amplitude is 7 centimeters. Okay. No problem. Very simple. If I take SHM into consideration, we know this is mean, this is right extreme, and this is left extreme. This is x0, this is x plus a, and this is x minus a. We always know that the maximum speed always exists at the mean position. Going here or going in the opposite direction. The V max ka formula is always omega A. It could be plus minus omega A. Plus means going towards the right and minus means going towards the left. So we need to find V maximum. Getting it? Hello? I all there, right? Okay. Can I tell you that uh, kinetic energy maximum is half m v maximum the whole square? Do you agree with this? By if this is maximum, this also has to be maximum. And maximum kinetic energy, if you have studied last time, maximum kinetic energy is what? Half Ka square, which is same as total energy, which is half Ka square. This we know. That means this maximum kinetic energy, which is half mv maximum, the whole square is nothing but equal to total energy. Correct. So this is important. So now we just put in the values half m is 200 gram that is 10 raised to minus 3 into v max the whole square. Total energy is 10 raised to minus 2. Well, this is going to become 100 into 10 raised to minus 3 that is 10 raised to minus 1. Udar ja ke 10 is to 1 ho jayega. So v maximum will become 10 raised to minus 2 into 10 is to minus 3 into plus 2 will become minus 1 other jake ho jayega plus 1. So V maximum is going to become 10 raised to minus 1. That is, it is going to become what sir? 1 upon 10. This is square. Huh? 
So V maximum is going to become one upon root ten. That answer is point three six meter per second. So this is how you do the kinetic energy stuff. Remember these two formulas. Kinetic energy is half ka square, which is total energy also. So maximum kinetic energy, which is present over here, because potential energy, so here is zero. What is kinetic energy? Here is the maximum. That means total energy ka value and kinetic energy maximum ka value will be the same, na? Because potential energy, so doesn't exist only at the mean position. Similarly, I need time. period so we can use this formula ek bar v maximum aapko mil gaya 0.36 to ye wala formula omega amplitude is 7 cm that is 7 into 10 is to minus 2 to so yahan se omega aapko mil jayega that is 36 ho jayega na so 36 by because minus 2 goes over here 36 by 7 This will be omega. Once you get omega, you know T is two pi by omega. That is two pi by omega. Omega की जगह लिख सकते हैं thirty six seven. Time period will become seven pi by eighteen seconds. This is one answer. This is the second answer. I hope you all have. Understood the whole concept of the sum. Always remember, whenever they ask you maximum speed, maximum speed is always present at the mean position. The formula for maximum velocity is omega a plus minus omega a plus minus omega a. V maximum is plus minus omega a. When you study, give the exam, will be known to you. Next question, which I question number forty. You do this. The potential energy of a particle performing linear SHM is point one pi x square. Okay, joule. If the mass of the particle is twenty gram, twenty into ten is to minus three kilogram. Find the frequency. Simple. Uh, see, potential energy general formula is half k x square. So if I compare this with this, I can say x square ka x square. So only half k equal to point one five. Point one pi by comparing will become half k. So k is going to become two pi. Unit will be newton per meter because it's force per unit displacement. So, आपने ये formula तो सुनी रहेगा k is m omega square. The omega is root k by m. Yesterday, last time we had done. ये तो हमको पता है पॉइंट टू पाए एंड मास इज ट्वेंटी इंटू टेन एस टू माइनस थ्री करेक्ट है दिस विल बिकम पॉइंट टू बाई ट्वेंटी दिस विल गो हंड्रेड इंटू टेन एस टू माइनस थ्री टेन एस टू माइनस वन ऊपर जाके टेन पाए हो जाएगा तो ओमेगा इज गोड बिकम रूट टेन पाए But omega is equal to two pi n. So n is going to become root ten pi by two. Yeah, so it will be ten by four into pi, or this pi is so this pi square will be root ten. So one by pi will be. So this will be root two point five by pi. Rotations per second, or oscillations per second. 
I hope you all have understood this thing. It's nothing else. It's very simple. Hello, are you all listening, right? Getting it? Hello? Yes, sir. So now, this was the whole concept of energy which we were dealing with. Last time we had done the same concept. 41st is homework. 41st is homework. They are asking you what is the speed of the particle at the center of the path. Center of the path, when the indirectly they are asking you V maximum and V maximum ka formula, we know it is omega A. So you can find this concept. Whenever they tell you maximum speed at the center of the path, always remember it is V maximum, which is omega A. We have done the same sum before. You all can do the whole concept of this thing. Now, composition of two SHMs, we have done it in our theory. So question number 42 is already discussed. Composition of two SHMs, you can refer to the videos. Okay. Question number 50. Question number 50. 48 and 49 is also missed. I'll do that also. 48, I don't think so. It is printed over here. 48 wala pehle kar lete hai, 48. You'll have the digest. I'm reading the question from digest only. It is missed. Question number 48 tells you that a simple pendulum performs SHM with a time period of four seconds. So there is a simple pendulum. It performs simple harmonic motion with a time period of four seconds. How much time after crossing the mean position, the displacement is one third? of the amplitude. So displacement is one third of amplitude. They are telling you is ko kitna time laga. Can I say ek to ye hai ki ye agar aap bob ki taraf dekhe sirf aap look at the bob only. Look at the bob only. Suppose the bob is performing linear SHM. Ye uska mean position hai. Yahaan par hai uska right extreme. And यहाँ पर है उसका left extreme यहाँ पर x zero है कि हम कर चुके हैं यहाँ पर x plus a and यहाँ पर is x is minus a कह रहा है कितना समय अच्छा पूरा time period आपको पता ही रहेगा पूरा यहाँ से चार बार जाने के लिए going coming going coming to and fro कह रहा है जब x is a by three यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए कितना time लगा Okay. Hello. Okay. So they are specifically telling you about time. Time till you I'll use time equations. What is time equation? You know, X is A sine omega T plus delta. Where is the particle starting from? I can say the particle is starting from mean position. So since particle starts from mean position, you know, initial phase is taken to be zero. We had discussed last time also initial phase or epoch is taken to be zero. So particle agar yaha se start hota hai, jidhar se wo start hoga, yaha ka delta zero hai. So x ka equation ho jayega a sin omega t delta is taken to be zero. But x humko kaha jana hai a by 3 par jana hai a by 3. So I'll put x is a by 3 over here. This and this cancel. So omega t will become 
साइन इनवर्स ऑफ वन थर्ड हेलो बेटा यस और नो आई विल गेटिंग इट हेलो साइन इनवर्स ऑफ वन थर्ड यस दिस विल कम नाइनटीन पॉइंट फाइव डिग्री आपको पता ही है आप कैलकुलेटर को उल्टा करके यू कैन टेक साइन इनवर्स ऑफ वन थर्ड नाइनटीन पॉइंट फाइव अच्छा ओमेगा टी बट ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ टू पाई बाई कैपिटल टी इन टू छोटा टी इज नाइनटीन पॉइंट फाइव डिग्री टू पाई बाई कैपिटल टी इज गिवन एस फोर टी नाइनटीन पॉइंट फाइव डिग्री अब ध्यान से देखना दिस विल बी पाई बाई टू पाई बाई टू मतलब कितना डिग्री होता है हेलो पाई बाय टू रेडियन में है यहाँ पर तो कितना डिग्री हम लेंगे कमान प्लीज अरे भाई कितना डिग्री होता है ये डिग्री डिग्री है तो डिग्री में होना चाहिए ना रेडियन है तो या तो ये साइड पे रेडियन कर लो तो टी विल बिकम इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट फाइव डिग्री अपॉन नाइनटी डिग्री जीरो पॉइंट टू वन सिक्स सेवन I hope you all have understood the same kind of sum we had done it last time also. इधर का catch ये था कि the particle was starting from the mean position or delta is zero. Remember last time I told you the particle starts from here. If the particle starts from right extreme, then delta को 90 बगड़ता है ना? ये किया था हमने last time जो cos में बदल जाता है इटम. यहाँ पर it is sine only. Hello, getting it? <coughs> so this is how you do the theoretical stuff which is comparatively simpler and it is less also you only need to do star mark numericals and for extra practice you can practice other but concentrate more on star mark theek hai thoda aur ek sum aur karte hain question number <coughs> 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 Find the change in the length of the second pendulum. The second pendulum. If we talk about it, second pendulum is that pendulum whose time period is two seconds. Second pendulum's time period is two seconds. I know T ka formula is two pi root of L by G. If I put two, I'm proving something over here. This and this will cancel. If I square both sides, ये हो जाएगा one, ये हो जाएगा pi square l by g. So length of the second pendulum is going to become g by pi square. This is a standard result. ये आपको याद ही करना था actually. I proved it over here. वीडियोस के अंदर प्रूव्ड है पूरा अच्छा यहां पर क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इफ द ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 9.75 टू 9.8 कैन आई से आई वांट टू फाइंड द चेंज इन लेंथ इट विल बिकम l2 l1 दैट इज g2 π² g1 π² 1 π² कॉमन निकलेगा g2 g1 देखो G2 ये है G2 टू इज बिगर जी वन टू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज करेक्ट है भाई तो दिस विल बी फाइव स्क्वायर इज नाइन पॉइंट एट सिक्स जीरो पॉइंट जीरो फाइव डिवाइड कर दो You will get delta L as zero point zero zero five zero meter. A very simple question. Approximately four nine के आसपास आएगा. I have rounded off. This will be the resultant answer.
सॉरी फाइव वन फाइव वन होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव वन मीटर होगा उसका मतलब so this is how you do about simple pendulum the time period is 2 pi root of l by g l by g okay ab thoda ek naya concept padhte hain ye sab cheeze humne videos mein seekhi hai i have sent you the last year numericals videos also so that you all can get well versed with the whole thing and this was the basic numericals i have kept this friday the only theory exam where no numericals will be asked and next week friday will be oscillation theory test full numerical plus uh theory theek hai ab yahan par thoda ek naya concept padhna hai thoda dhyan dena ek do concepts padhne hain sirf humko two concepts i want to study and one numerical i'll do so please bear with me okay define angular shm and derive an expression for differential equation of angular shm okay it is given on page number 188 if you want to study page number 188 is given do derivations jo karna hai that is question number 59 and question number 60 तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पीछे जो हमने किया था दैट वाज लीनियर एस एच एम यहाँ पर कौन से टर्म्स है एंगुलर एस एच एम हमने पढ़ा था कि भाई लीनियर एस एच एम में क्या होता है पार्टिकल इधर रहता है मीन एंड इट गोज इन अ स्ट्रीट लाइन इन एक्स जीरो एक्स प्लस एंड लेफ्ट एक्सट्रीम इट गोज टू एक्स इज माइनस इसका पहचान इफ आई टेल यू ऑफ लीनियर एस एच एम वॉज रिस्टोरिंग फोर्स रिमेम्बर इज माइनस के एक्स ये पहला टर्म था अगर आपको याद रहेगा तो फिर F को हमने लिखा एम एज माइनस के एक्स के को बोलते थे फोर्स कॉन्स्टेंट X was the displacement measured from the mean position. Fr was the restoring force, which is m into a, where m is the mass of the particle and a is the acceleration. Can I write this as a equal x squared dv by dt? We have proved this. Proof I am doing it again so that you all can understand. M dv v equal x squared dx by dt. So this will become d2x upon dt square minus kx. Can I write this as d2x upon dt square is equal to minus kx upon m? So the differential equation of linear SHM is d2x upon dt square plus kx upon m is equal to zero. Hello, hello, beta. Ha na bolo. Yes or no? This too we have done, na? Yes or no? Yes, sir. This too we have done only. It is not new. Chalo, abhi abhi baat karte hain angular SHM ki. हमने आपको एक चीज बता दिया है कि एंगुलर जब लीनियर को एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो टर्म्स कैसे चेंज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां पर हो जाता है थीटा याद है ना वी की जगह हो जाता है ओमेगा ए की जगह हो जाता है अल्फा मास की जगह हो जाएगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया हेलो फोर्स की जगह हो जाएगा टॉर्क Yes or no? Hello. Okay, so ये सब terms है जो बदल दिए जाते हैं। क्या time will remain time only है? Time change नहीं होगा, because time का कोई angular time नहीं है। So this is all the cases which we know it, right? ये हमने पढ़ा है। चलो, angular SHM में क्या करेंगे हम लोग? We'll take a wire. And I'll take a disc. Or ye disc ko humne clockwise ya anti-clockwise mode diya, mode diya. You're twisting it. 
when you twist it the wire will also get twisted hello baba yes or no yes sir and once you leave the wire it will perform to and fro motion angularly okay when you twist the wire when you turn the disc clockwise or anti clockwise the wire will get twisted and once you leave that disc the disc is going to perform angular simple harmonic motion so what is angular simple harmonic motion called as definition likh the aspect it is defined as oscillatory motion of a body in which ab dhyan dena yahan par beta linear assm ka pehchan ye hai ki force is directly proportional to displacement main yahan pe linear assm ka definition likh leta hu linear assm ka definition likh leta hu it is defined as ek minute linear assm sorry Right, one sec, just wait. Okay. Linear SHM is defined as to and fro motion along a straight line in which. restoring force is directly proportional to displacement and is directed towards mean position ye humne linear rsm ka definition bola कोई बता सकता है व्हाट इज एंगुलर एसएचएम का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस ओनली बी कन्वर्टिंग इनटू एंगुलर टर्म्स कम ऑन यार प्लीज हेल्प मी आउट आप लोग अभी बच्चे नहीं हो यू ऑल नो द होल थिंग 6 मंथ्स हैव पास्ड इसका डेफिनेशन को इसमें बनाओ एंगुलर एसएचएम में बनाओ एनीवन प्लीज चलो यार जल्दी डोंट वेस्ट टाइम इन व्हिच इन व्हिच रीस्टोरिंग फोर्स यहां पर था रीस्टोरिंग फोर्स की जगह क्या आ जाएगा यहां पर कमन फास्ट एंगुलर में क्या हो जाता है फोर्स की जगह क्या हो जाता है टॉर्क तो यहां पर लिखा जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क इस प्रोपोर्शनल तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट है बट डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा ले लिया एंड थीटा का नाम इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना इस प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and this torque is directed towards its mean position ya equilibrium position jidhar se wo start hua tha mean position so it is defined as an oscillatory motion of a body in which the restoring torque to so symbol likhte hai restoring torque cut hua is proportional to the angular displacement and always directed towards a fixed position called as the mean position matlab torque ka direction aur theta ka direction opposite hai okay agar aapne anti clockwise ghumaya to torque will be clockwise agar aapne isko aise ghumaya hmm? to uska jo torque rahega wo aise ghumana chahega na wire ko hello Yes or no? So can I put a minus sign over here, indicating that torque and theta are oppositely directed to one another? If I remove the proportionality sign, torque will be equal to minus k dash theta. यहाँ पर k था ना? K का नाम क्या था? Force constant याद है? यहाँ पर ये कौन सा constant बन जाएगा? इसको बोलते हैं torsional constant. क्या बोलते हैं बेटा इसको टॉर्शनल कांस्टेंट हेलो 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 
अरे हाँ ना बोलो बेटा इट्स अ न्यू थिंग दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ओके मुझे पता है कि यू ऑल नो द थिंग बट एटलीस्ट ओके रिप्लाई सो टॉर्क विल बिकम माइनस के डैश थीटा सब लोग इधर मेरी बात सुनो ओके Now, तो हमने प्रूफ क्या कर लिया टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस के डैश थीटा अच्छा आपने सुना है एफ इज एम एफ इज एम एड इज टाउ इक्वल टू अरे एफ की जगह टॉर्क आया ना बट एफ इज एम एमर ये लिखा था ना हमने एफ इज एम ए देखो एफ इज एम ए लिखा था ये स्टेप के बाद में हमने लिखा ना एफ इज एम ए तो टॉर्क क्या रहेगा एम की जगह कौन है अरे भाई एम ए की जगह क्या आ जाएगा कमान आई इन टू अल्फा हेलो जिसको वी हैव डन ना इन द डेरिवेशन टॉर्क इज आई अल्फा इन द रोटेशनल मोशन हेलो यस सर माइनस के डैश थीटा it is nothing new we are just converting linear language into angular language or terms bhi jo badalna hai wo bhi bata diya maine beta isse easy kya hoga so d2 theta upon dt square is minus k dash theta by i can i say this is d2 theta upon dt square plus k dash theta upon i will become equal to 0 This is what इसको कहते हैं differential equation of which एस एच एम कम ऑन हेल्प मी आउट मैन यस ऑन नो हेलो हा ना बोलो यस और नो सो दिस इज हाउ वी डू द होल स्टॉफ देखो फिर से एक बार देख लो आप लोग एंगुलर एस एच एम का पहचान क्या है इट इज एन ऑक्सीटरी मोशन इन विच द री स्टोरिंग टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस टॉर्क इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज एंटी क्लॉक वाइज री स्टोरिंग टॉर्क विल टेन टू टेक एम बैक फिर हमने यही लाइन पर यही लाइन पर हमने जो ये लाइन बनाया है इसका उसी के लैंग्वेज को इधर कन्वर्ट किया हमने एफ इज माइनस के एक्स को लिखा टाउ इज माइनस के डैश थीटा फिर वही एफ इज एम एम ए को लिख सकते हैं आई अल्फा अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी ओमेगा को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी वही चीज एंड यू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एस एच एम सो इट इज द सेम एनोलॉजी विथ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज ऑलरेडी स्टडीड कोई नया चीज नहीं है आपको आता ही है ये चीज ठीक है बाबा हेलो ठीक है ये चीज सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है आप लोग इसको पढ़ लेना विच इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन ऑफ योर डाइजेस्ट नालू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी ऑफ द डाइजेस्ट प्लीज बी विथ मी दिस इज नाइस क्वेश्चन इट इज मैग्नेटिज्म प्लस एस एच एम तो हमने इलेवन स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म जो पढ़ा है उसी के बेसिस पर क्वेश्चन है विच इज कंबाइंड विथ एस एच एम ऑल्सो डेरिवेशन इज देर एंड वन न्यूमेरिकल आई डू आई थिंक यूर चैप्टर विल गेट ओवर सो वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड वीराफ सर विल बी स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर दैट इज सेमी कंडक्टर्स कंटिन्यूड tomorrow there will be 
रिविजन लेक्चर ऑफ एच एस सी अगेन सो रिविजन लेक्चर में प्रैक्टिस लेक्चर में ताहिर सर विल बी डूइंग ऑसिलेशन के डेरिवेशन इफ यू फोकॉट इन समथिंग और इफ यू वॉन्ट टू रिवाइज और इफ यू है डाउट सो ये जो चैप्टर है ऑसिलेशन सिंस योर एग्जाम इज देयर सो ही विल बी कवरिंग प्रैक्टिस फॉर योर ओके कुछ भी डाउट रहेगा कुछ रहेगा तो यू कैन आस्क इम ही विल डू इट अगेन Similarly, after that we'll be doing rotational dynamics का revision and revision बार 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 चलता ही रहेगा okay that will be the whole thing शुरू करते हैं question number सिक्सटी derive an expression for time period of a magnet placed in a uniform magnetic field अब मेरी बात सुनना सब लोग अभी बहुत important है okay ध्यान दो इधर क्या कह रहे हैं ये सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है आपको याद ही होगा मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है बी बार से विच इज वॉट इज टर्म डस बेटा मैग्नेटिक यस सर हेलो बाबा नाम तो बोलो मैग्नेटिक इंडक्शन इसका यूनिट क्या होता है किसी को याद है इसका यूनिट होता है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर हेलो हेलो ओके ठीक है अब हम लोग इसमें क्या करते हैं इसमें एक मैग्नेट पुट कर लेंगे आई टेक अ मैग्नेट एंड आई पुट इट योर इनिशियली मैग्नेट वाज देयर एट द मीन पोजीशन उसका मीन पोजीशन ऐसे है इधर है ये उसका मैग्नेट है ये उसका मेन पोजीशन ये सो नो दिस इज अ साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल यू नो साउथ पोल हैज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम एंड नॉर्थ पोल हैज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम अरे बाबा कुछ आ रहा है समझ में हेलो आना बोलो यस सो नो यस सर अब इसको हमने टर्न कर दिया इस मैग्नेट को अच्छा एक और एक टर्म है मैग्नेट के पास और एक टर्म होता है रिमेम्बर द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट्स सॉरी वन मैग्नेट फ्रॉम द सेंटर इज एल एंड एल तो यहां पर टोटल मैग्नेटिक लेंथ कितना हो जाएगा टू एल हो जाएगा याद है ना हेलो चलो ये काम करते हैं थोड़ा मैग्नेट फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए Suppose we study about a magnet. Suppose there is a magnet. South and north. Total magnetic length is twelve. South pole has the pole strength of minus m, and north pole has the pole strength of plus m. Pole strength, बोलते हैं इसको. Magnetic length, pole strength, south pole, north pole, and If you remember, a magnet को एक vector quantity से denote किया जाता है, that is magnetic moment, and that magnetic moment is always directed from south pole to north pole, which is m bar. The formula is small m into two l, and the direction is from south to north. तो ये तो एक magnet के बारे में है. इसका जो vector format है, it is always directed from south pole to north pole. वो उसका पहचान है. इसका पहचान है is magnetic moment. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम एस पोल स्ट्रेंथ एंड टूएल एज अ होल इज मैग्नेटिक लेंथ फ्लैश तो होता ही रहेगा याद है आपको ये चीज है अब हमको मालूम है कि जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ एम बी साइन थीटा ये हमने इलेवन में पढ़ा है क्या पढ़ा है कि व्हेन अ मैग्नेट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क And torque का formula was what एम बी साइन थीटा मतलब क्या होता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने
मैग्नेटिक फील्ड है बी बार पता है ना उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ताकत एंड इस मैग्नेट को हमने ऐसे रख दिया ये मैग्नेट है इसका सिंबल इज एम बार कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेट इट बी थीटा तो वेन एवर अ मैग्नेट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड दिस इज अ मैग्नेट दिस इज इज अ मैग्नेट डाइपोल <coughs> हमने ऐसे रख दिया तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच विल टेंड टू टेक हिम बैक इसको ऐसे घुमा देगा एंड <coughs> इसको ये पोजीशन पर फिर से लेकर आ जाएगा एंड दिस टॉर्क इज द रीस्टोरिंग टॉर्क विच इज एम बी साइन थीटा ये पूरा स्टडी था हमारे मैग्नेटिज्म इलेवन में हमने पढ़ा था अगर आपने देखा था तो ओके दिस वाज ऑल डन क्लियर है ना नाउ वी स्टार्ट विद अवर होल केस तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है लुक केयरफुल यहां बेटा बार अगेन मैग्नेट मैग्नेट का सिंबल इज एम बार कितना एंगल है थीटा अच्छा हमको मालूम है ऐसे रख के अगर हम छोड़ देंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करेगा एंड टॉर्क का फॉर्मूला हमने इलेवन स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म से उठाया दैट इज एम बी साइन थी रिस्टोरिंग टॉक रिस्टोरिंग टॉक क्या रहता है देखो थीटा तो ऐसे था ना टॉक तो ऐसे रहेगा ओके वेन यू टर्न द मैग्नेट बाय थीटा इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड लीव इट द मैग्नेट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन विच इज टेंडिंग टू ब्रिंग हिम बैक टू दिस पोजिशन कौन सा पोजिशन ये पोजिशन पर ये टॉर्क बोल रहा है कि वापस चले जाओ सो दैट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम भी हमने डिस्कस किया था इट वॉज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम ओके जो हम नीट जे रिविजन में फिर से डिस्कस करने वाले हैं तो कैन आई पुट अ माइनस साइन ओवर यूर दिस माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट द थीटा एंड बी स्टोरिंग टॉर्क आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड हेलो हाँ ना बोलो यस और नो यस और नो बेटा यस सर एक और एक बात यहां पर हमको लेना है वील कंसिडर दिस थीटा वेरी स्मॉल तो ही वैलिड रहेगा एस एच एम अगर बड़ा थीटा रहेगा तो इट इज नॉट वैलिड इट इज ओनली वैलिड व्हेन थीटा इज वेरी 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 स्मॉल तो जब भी इसको एंगुलर एस करना है तो थीटा शुड बी स्मॉल मतलब ये थीटा ऐसे नहीं हो 90 डिग्री ऐसे नहीं चलेगा वन डिग्री टू डिग्री फाइव डिग्री टेन डिग्री तक चलेगा छोटा होना चाहिए इफ यू रिमेंबर दैट इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा थीटा इज इन रेडियंस ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है जब भी थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू सेम रहता है थीटा शुड बी एक्सप्रेशन इन रेडियंस ओके सो कैन आई राइट दिस एज माइनस एम बी साइन थीटा की जगह थीटा लिखते हैं हेलो यस और नो बेटा यस और नो हा ना बोलो बाबा यस सर 
ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान देना अब हम पीछे जाते हैं सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द डेरिवेशन सो टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या मिला माइनस एम बी थीटा मिला कि नहीं हेलो हेलो यस सर हम्म अब ध्यान दो टॉर को क्या मैं लिख सकता हूं आई अल्फा सो so, अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूं माइनस एम बी बाई आई थीटा बाबा बोलो यस ऑन नो यस ऑन नो यस सर अच्छा इस टर्म को अगर मैं लीनियर एस एच एम से कंपेयर करूं ये तो एंगुलर है इसको अगर मैं लीनियर एस एच एम से कंपेयर करूं तो अल्फा की जगह ए हो जाएगा ये फॉर्मूला सुना है ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हेलो सब लोगों ने सुना है यस ऑन नो यस ऑन नो जगह आ गया था अल्फा थीटा की जगह आ गया था एक्स तो एम बी बाय आई विल बी रिटर्न एज वॉट बेटा विल बी रिटर्न एज वॉट ओमेगा स्क्वायर बिकॉज ओमेगा स्क्वायर विल रिमेन ओमेगा स्क्वायर विल नॉट चेंज बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इज ऑलरेडी एन एंगुलर टर्म अरे बाबा बोलो अल्फा की जगह ए थीटा की जगह एक्स सो ओमेगा स्क्वायर इज गोना बिकम एम डी बाय आई सो कैन आई सी ओमेगा स्क्वायर इज गोना बिकम एम बी बाई दिस इज ऑलरेडी एन एंगुलर टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना उसको उसको थोड़ी चेंज करेंगे सो वन बी ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाय आई and what will be time period 2 pi by omega what is 2 pi by root of mb by i so it could be written as 2 pi under root i by mb which is a very very important term whenever a magnet is placed in a magnetic field it experiences a torque and performs angular simple harmonic motion with a time period of 2 pi root of i by mb 2 pi root of i by mb 2 pi root of i by mb ek bar fir se karte hai taki aapko pura clarity aa jaye sab log idhar baat suno ek bar fir se karte hai pura dekho humne kya bola there was a magnetic field b bar इसमें हमने एक मैग्नेट ऐसे थीटा करके रख दिया एम बार कितना एंगल बनाया थीटा थीटा तो ऐसे था हमने ऐसे थीटा किया टॉर्क ऐसे एक्ट करेगा दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क वी नो दैट द रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू माइनस थीटा तो रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी माइनस के डैस थीटा ये हमने पढ़ा है ओके okay? एक्चुअल फॉर्मूला फॉर टॉर्क हमने जो पढ़ा था दैट वाज एम बी साइन थीटा ये हमने मैग्नेटिज्म से उठाया टॉर्क बट माइनस साइन बिकॉज थीटा एंड टॉर्क ऑपोजिटली डायरेक्टेड थीटा इज स्मॉल करेंगे सो वी नो दैट साइन थीटा इज थीटा थीटा शुड बी इन रेडियन ये याद रखना सो रिस्टोरेंट टॉर्क हो जाएगा माइनस एम बी थीटा टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा आई अल्फा माइनस एम बी थीटा सो अल्फा को लिख सकते हैं माइनस एम बी थीटा बाय आई दिस वेन यू कंपेयर विद ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज लीनियर हमको पता चलता है कि ये तो ये हो गया ये ये हो गया तो ओमेगा स्क्वायर उस एम बी बाय आई ओमेगा स्क्वायर बदलेगा नहीं ओमेगा इज गोना बिकम रूट एम बी बाय आई And t is two pi by omega. That is two pi root of i by m b, which is a very very important term. Hello, sab ko samjha kya? Hello, say yes or no, beta. Yes. Yes. So this is again we have done. Iske upar ek sum kar lete hain. Acha always remember, always remember. Ye formula mein i stands. What does t stand for? Time period. 
वट इज एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट वट इज बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ताकत मैग्नेटिक फील्ड का आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ एनर्शिया अच्छा हमने पढ़ा है ना मोमेंट ऑफ एनर्शिया अगर आपको याद रहेगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया फॉर रॉड क्या था अबाउट एन एक्सेस पासिंग सेंटर क्या था हेलो 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 यस और नो अरे भाई यस और नो करेक्ट है ना बट इफ देर इज अ मैग्नेट मैग्नेट इज रेक्टेंगल शेप Let the length be L, and let the breadth be B. And this axis per, we have to moment of inertia. We have to get this axis per. About an axis passing a center, so I C will become m by twelve length square plus breadth square. Ye yaad rakhna. This is magnetic moment of inertia of a magnet or a rectangle. it is not actually for a magnet it is for a rectangle <coughs> m by 12 l square plus breadth square moment of inertia about an axis passing through the center of mass to ye cheez aapko kaam lagne wali hai next numerical mein isliye main sikha raha hu aapko hum log next numerical dekhte hain that is question number 61 once you do the 61 it will be 61 nahi hai ओके सी फोर इज देर एक मिनट लेट मी सी पहले सिक्सटी फोर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए लुको वरी यार प्लीज पे अटेंशन फाइंड द नंबर ऑफ ऑसोलेशन पर मिनट मतलब आई नीड फ्रीक्वेंसी बट दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी पर मिनट आई नीड इन रोटेशन पर मिनट नॉट इन सेकेंड्स By a magnet vibrating in a uniform magnetic field, B कितना दिया है? One point six cent to ten raised to minus five Weber per meter square. Magnet has moment of inertia three into ten raised to minus six kg per meter square. And magnetic moment is three ampere meter square. It's very simple question. हमको पता है कि time period of a magnet in a magnetic field is two pi root of i by m b. टाइम पीरियड नहीं पूछा है फ्रीक्वेंसी पूछा है तो यू नो फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम इसको उल्टा कर देंगे फॉर्मूले को सो एन विल बिकम इक्वल टू वन अपॉन टू पाए रूट ऑफ एम बी बाय यस और नो हेलो हेलो बाबा बोलो तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम प्लस वन हो गया तो सिक्सटीन हो गया सिक्सटीन का रूट फोर निकलता है फोर बाई टू पाए तो ये हो जाएगा टू बाय पाए रोटेशन पर सेकेंड हेलो अभी अगर इसको पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई द आंसर बाय सिक्सटी तब वन ट्वेंटी बाय पाए रोटेशन पर मिनट दिस इज हाउ यू सॉल्व द आंसर हेलो यस और नो आना बोलो यस और नो क्लियर है ओके यस so this is how you do everything about a magnet uh the 63rd question is also same type 63rd question is also the same type 65th wala ek question dekhte hain bas last question and okay i'll not disturb you all more 65th question pe baat karte hain it is a question of ध्यान देना अभी सब लोगों का प्लीज पे अटेंशन हो गई इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्टिकल एस एच एम
हमने जितने भी एस पढ़े दैट वॉज हॉरोजोंटल और पीछे हमने जो पढ़ा वो मैग्नेट था अभी वर्टिकल एस मतलब क्या एक स्प्रिंग पे वो देख बोर्ड है एक स्प्रिंग लगी हुई है एंड दिस अ मैन स्टैंडिंग हो रही ऊपर नीचे कर रहा है बराबर है क्या हेलो सो दिस विल बी द मेन पोजिशन दिस विल बी द लोअर एक्सट्रीम हेलो लोअर एक्सट्रीम यानी ऊपर जाके उछलेगा तो दिस विल बी दिच एक्सट्रीम बेटा अपर एक्सट्रीम सही है ना हेलो अरे भाई लास्ट क्वेश्चन है यार ऐसे मत करो कमान yes, नो ये चीज है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उछल रहा है आई डोंट वांट टू डू द क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पूरा इसका स्टडी कर लेंगे बाद में क्वेश्चन तो इजी है <coughs> चलो हम लोग है ना थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं इसका समझते हैं इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आई नो एट द मीन पोजिशन एक्सेलरेशन इज जीरो भाई मीन पोजिशन पे ए जीरो होता है ना वी मैक्स होता है यहां पर एक्सेलरेशन इज मैक्सिम वी नो इट इज ओमेगा स्क्वायर ए इज दिस एम्पलीट्यूड एंड नीचे का भी ए मैक्सिम रहेगा विच इज ओमेगा स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑफ फिक्स पोजिशन कॉल्ड एज द मीन पोजिशन ये आपको मालूम है एक्सेलरेशन हमेशा जो रहता है मीन पोजिशन की तरफ डायरेक्टेड है चलो अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मीन पोजीशन का मीन पोजीशन पे अगर हम पार्टिकल को देखते हैं और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कैसे रहेगा ये तो वेट एक्सर्ट करेगा एम और इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन बट कैन आई से सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो दैट मींस फोर्स इज जीरो एफनेट इज जीरो दैट मीन्स डाउन फोर्स एंड अप फोर्स आर द सेम हेलो हाना बोलो बेटा यस ऑनो अरे भाई मेन पोजीशन पे बात कर रहे तो एन का वैल्यू कितना रहेगा एम के बराबर रहेगा यस yes. हाँ अच्छा ऊपर जाते हैं अपर एक्सट्रीम पे जाते हैं ध्यान देना अभी ये सब इंपॉर्टेंट है जेई के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होता ही है यहां पर एम है ये एन है कैन आई से एफ नेट इज एम ए बस ए तो है ना यहाँ पर एंड ए कहां पर है नीचे डायरेक्टेड है मतलब एम जी बड़ा रहेगा ए इधर है ना देखो तो ए तो इधर है ना डायरेक्टेड हेलो तो एम जी बड़ा रहेगा कैन आई राइट दिस एम जी माइनस एन इज एम इन टू ए बट ए का वैल्यू यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर एन विल बिकम इक्वल टू एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर अच्छा लोअर मोस्ट पोजीशन पे जाते हैं ये एम जी है ये एन है कैन आई राइट अगेन एफ नेट इज एम ए तो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है तो मतलब बड़ा एन रहेगा ना यहाँ पर एंड ए इज ओमेगा स्क्वायर है सो एन विल बिकम इक्वल टू एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर है हेलो अब थोड़ा एनालिसिस करो आप लोग गौर से देखो कैन एनीवन टेल मी कहा का नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम एंड कहा का नॉर्मल रिएक्शन इज मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन एट विच पोजीशन इज मिनिमम एंड नॉर्मल रिएक्शन एट विच पोजीशन इज मैक्सिमम जल्दी जल्दी बोलो बेटा टाइम नहीं है जल्दी बोलो एट हाँ बोलो जल्दी एट विच पोजिशन नॉर्मल रिएक्शन इज मिनिमम यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिम एंड यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इज मिनिमम 
अच्छा क्वेश्चन नॉर्मली ऑफ वर्टिकल एसेशन जब भी आता है क्वेश्चन आता है लूजिंग कॉन्टेक्ट का जब उसने जमीन से अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया जब भी लूज कॉन्टैक्ट होगा जमीन से अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा जमीन का जीरो हो जाएगा ना अरे भाई व्हेन यू लिफ्ट योर फीट अप हाउ मच इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द फ्लोर जीरो ना हेलो यस सर भाई जब भी क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन बता ही रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है <coughs> इस चीज में क्वेश्चन हमेशा आएगा लूजिंग कॉन्टैक्ट का किस किस पोजिशन पर संभावना है कि वो अपने कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा कैन एनी वन टेल मी किस पोजिशन पर संभावना है कि वो कॉन्टैक्ट को छोड़ देगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो कहां पर हो सकता है कौन से पोजिशन पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है हेलो वर्टिकल एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम ना हेलो हेलो यस ये माइनस है माइनस साइन ही तो जीरो होता है ना मैथमेटिकली ये जीरो हो सकता है क्या कभी ये तो जीरो नहीं हो सकता दैट मीन्स एट अपर एक्सट्रीम ओके इट कैन लूज कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है इट विल लूज कॉन्टैक्ट इट कैन लूज कॉन्टैक्ट एन विल बिकम जीरो अच्छा एन का वैल्यू कितना एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बट एन को जीरो पकड़ लो बिकॉज वी वॉन्ट टू लूज कॉन्टैक्ट एन अगर जीरो हो गया तो एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर है एम जी विल बिकम इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर है सो ओमेगा विल बिकम रूट ऑफ जी बाई ए ओमेगा को लिख सकते हो बेटा टू पाई एन तो एन विल बिकम इक्वल टू वन अपॉन टू पाए रूट ऑफ जी बाई मतलब क्या कहना चाह रहा है अगर इतने फ्रीक्वेंसी से इतने फ्रीक्वेंसी से आप ये प्लेटफॉर्म को मूव करेंगे ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इट विल लूज कॉन्टैक्ट इतने फ्रीक्वेंसी से अगर आप ये वर्टिकल एस करेंगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये प्लैंक को मूव करेंगे तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द ब्लॉक और द बॉडी विल लूज कॉन्टैक्ट हेलो यार बोलो हाना यस और नो हेलो अब हमको सिर्फ वैल्यू डालना है अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये चीज पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया ये दिया नहीं है डाइएसमेस का स्क्रीन ले लो और घर पे जाके लिख लेना हेलो आप लोग घर पे ही हो सॉरी ओके तो ये चीज है करेंगे ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वुडन ब्लॉक ऑफ मास एम एस कैप्टन ऑफ पिस्टन यहां पर कह रहा है बॉडी नहीं है मास एम एस दैट कैन परफॉर्म वर्टिकल वाइब्रेशंस ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डू नॉट वॉन्ट टू लीव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन हाउ मच इज द मैक्सिम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल So can I say this is the maximum frequency possible? Now, it's get beyond to it will lose contact. Now, at this moment, it is on the verge of losing contact. If possible, amplitude of vibration is restricted to so amplitude. Dia hua hai apko twenty five centimeter. देखो twenty five centimeter को लिख सकता हूँ मैं one point of a meter. ओके एंड एनर्जी पर यूनिट मास वो हम लोग बाद में देखते हैं पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है वन अपॉइंट टू बाई रूट ऑफ जी बाई है ओके एन विल बिकम वन अपॉइंट टू बाई रूट ऑफ जी बाई ए ए कितना है वन फोर्थ ऑफ अ मीटर है ना तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू बाय रूट फोर्टी दिस यू कैन डू इट ओके नो प्रॉब्लम इसको लिख सकते हैं रूट फोर्टी बाय अंदर जाके फोर पाई स्क्वायर हो गया टेन रूट टेन बाई पाई द एन मैक्सिम रोटेशन पर सेकेंड इतने फ्रीक्वेंसी से अगर वो प्लेटफॉर्म को मूव करेंगे तो इसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो द ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट एट द अपर एक्सट्रीम हेलो हेलो हा ना बोलो यस और नो क्लियर कम ऑन लास्ट क्वेश्चन मैन इतना क्या कर रहे हो यस इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ओके इज देयर मैन और सेकंड वाला क्या पूछ रहा है आपको सेकंड वाला टर्म आपको पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज देयर पर यूनिट मास 
अच्छा ठीक है हमको मालूम है आई वॉन्ट फाइंड टोटल एनर्जी पर यूनिट मास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एस एच एम में कॉन्स्टेंट है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर सबको मालूम है पर यूनिट मास बट के का फॉर्मूला सबको मालूम है इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पर यूनिट मास के इज एम ओमेगा स्क्वायर टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ये सब पूछा है तो एम उड़ा देता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर हेलो हेलो यस और नो बाबा सही है ना अच्छा सो दिस इज टोटल एनर्जी पर यूनिट मास अब ध्यान दो ओमेगा ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई एन द होल स्क्वायर तो हो जाएगा टेन बाय पाई स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर इज वन फोर्थ का स्क्वायर ये पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर वैसे ही उड़ गया ये हो गया ट्वेंटी बाई सिक्सटीन दैट इज वन पॉइंट टू फाइव सो टोटली एनर्जी पर यूनिट मास इज ट्वेंटी बाई सिक्सटीन दैट इज वन पॉइंट टू फाइव झूल पर किलोग्राम बिकॉज टोटली एनर्जी पर यूनिट मास है हेलो बोलो यार हाना बोलो यस और नो यस सर सो दिस इज हाउ यू डू एक बार फिर से देख लो बहुत ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट है वर्टिकल एस का Which is generally asked in your JEE exam. ये theory में अभी अभी नया नया portion में put किया है उन्होंने. Okay, पुराने portion में नहीं था. Okay. So this is there. So, thank you very much. We have finished and Friday को I'll be starting with a new chapter of JEE. Theory वालों को नहीं रहेगा. थियरी वाले को संडे को ही रहेगा और कल उनका रिवीजन होगा थियरी वालों का एच वालों का जिन लोगों को बैठना है वो बैठ सकते हैं इट विल बी रिवीजन ऑफ ऑसोलेशन अगेन थैंक यू वेरी मच बाय बाय थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू